こんにちは、みすずです。今日はエリンギのツナマヨ焼きをご紹介します。縦半分に切ったエリンギにツナマヨとチーズを乗っけて、トースターでこんがり焼いていく手軽なメニューです。食べてみたいと思ったら、評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ここでちょっとお知らせなのですが、これまで毎日動画投稿させていただいてましたが、これからは2日に1回にさせていただきます。なので、1日おきに投稿させていただくのでまたこれからも変わらず見てくださると嬉しいですちょっとね肩こりとかがすごいひどくなってきちゃってこの辺がごっちごちになってきたんでちょっとちょっとだけゆっくりさせていただこうかと思いますので今後ともよろしくお願いしますということでレシピに戻りますね今回の材料はこちらエリンギの代わりに椎茸でも美味しいですよその場合は椎茸をこうひっくり返してもらって、この傘の部分にツナマヨを乗っけるような感じにして焼いてあげてください。また、アレンジで中に刻んだ玉ねぎを入れたり、コーンを入れたり、例えばカレー粉を加えたりなどしてもらっても美味しいです。では、作り方です。まずは、エリンギを切りましょう。エリンギ3本、100g 使用しています。1パック分です。石突きを落として、縦半分に切りましょう。縦に切るとき、傘の部分が崩れやすいので、ちょっと注意してそーっと切ってあげてください。3つとも縦にカットします。また、上にツナマヨを乗せるので、断面の面積が広くなるようなところで半分に切ってあげるといいですよ。ガリバタ醤油を作りましょう。ガリバタ醤油とは、ガーリック、バター、醤油のことです。無塩バターをラップに包んでよーくほぐしておくと混ざりやすいです。お醤油とニンニクを加えましょう。バターは冷蔵庫出したてだとどうしても硬いのとあと室温に置いておいてもなかなか柔らかくならないこともあるので指でほぐしてあげた方が早いですよく混ぜましょうツナマヨを作りますノンオイルのツナ缶汁気を切って 70g 使用してますここにお塩1つまみとマヨネーズちょっとね残り少ないマヨネーズでちょっとしかなかったのでここで一旦混ぜてしまったのですが、この後でもうちょっと足して、合計で大さじ1杯程度加えています。混ざったら OK です。玉ねぎなど加える場合はここで加えてください。さらにシュレッドチーズを加えてよく混ぜ合わせましょう。耐熱皿にバターを塗っておきます。これはストーブのスタッカブルディッシュっていう、直火でも使える器で、熱伝導率が高くてすぐにこう温まってグツグツいつまでもしてるので結構重宝しますよここにエリンギをぎゅうぎゅうと並べますでガリバタ醤油を塗りますこのバターを塗った状態のままトースターで焼いてもらっても美味しいですよただそれだとちょっとだけ塩味が足りないので少しお塩を振って焼いてあげてくださいバターが濡れたらツナマヨをのせます今回はシュレッドチーズ混ぜてますが、粉チーズでも OK です。さらに飾りでマヨネーズを千掛けします。ラップに大さじ1杯程度のマヨネーズを出してもらって、輪ゴムでキュッと留めて、先っぽを爪楊枝で穴を開けて、シューッと絞っていくと、千掛けがしやすいです。上に油分があると、こんがりと焼き色がつきやすいので、これで焼いていきます。トースター1 3 0 0で5分ほど。お使いのトースターによって時間調節してあげてください。5分から10分ほどです。こんがりして全体がグツグツグツグツしていたら出来上がりです取り出しましょうやけどに注意して取り出してくださいこんかいはここにみじん切りのパセリを散らしますと胡椒をガリガリしてもらって出来上がりです最後まで見てくださりありがとうございました今日はエリンギのツナマヨ焼きをご紹介しましたツナマヨなしにしてもらってガーリックバター醤油焼きでも美味しいですよ。またエリンギの代わりに椎茸を使ってもらっても作れます。こんがり焼けたツナマヨの香ばしさとエリンギの食感がとってもよく合いますよ。また詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします
このチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています詳しいレシピはすべてブログに書いてありますまた見に来てくださると嬉しいです Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってますこちらもぜひ覗いてみてねそれではまた